റമദാനിൽ കിട്ടിയ ഈ ഊർജവും സന്തോഷവും ആത്മീയ ചാരുതയുമെല്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് പകർത്തിയെടുക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അള്ളാഹു താല സ്വർഗലോകത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് ഖുർആാൻ പറയാഹുയത് അലാദാലിസ്സലാം മനുഷ്യരെ മുഴുവനും സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കുവാനാണ് ഇസ്ലാം വന്നത് മനുഷ്യരെ മുഴുവനും സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കാനാണ് അന്ത്യ പ്രവാചകർ സൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തന്നെ വന്നത് അള്ളാഹു യദു ഇലാ ദാരിസ്സലാം അള്ളാഹു നിങ്ങളെ രക്ഷയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് സമാധാനത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് അതിനർത്ഥം ഈ ലോകം നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള സമാധാനം കിട്ടുന്ന ലോകമല്ല ഇവിടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ കാണുക ഇവിടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും സങ്കടവും സന്താപവും വിഷമതകളും ഒക്കെ സമ്മിശ്രമായ ഒരു ജീവിതമാണ് ഒരിക്കലും മുറിഞ്ഞു പോവാത്ത സന്തോഷം സ്വർഗലോകത്തിലാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് അവിടെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രവാചകന്മാർ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് ഔലിയാക്കന്മാർ സുഹദ ആ യാത്രയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും മിത്രാദികളും ഒക്കെ ആ യാത്രയിൽ കണ്ണികളായി കബറിലെ വിശ്രമ ജീവിതത്തിൽ മിനിങ്ങൾക്ക് ആനന്ദത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു വിചാരണ ചെയ്യുന്ന നാളിനെയും കാത്ത് അവർ കിടക്കുകയാണ് വൈകാതെ നാമം അവർ ചെയ്ത യാത്രയോടൊപ്പം ഹം ഭി ചൽത്തെ ഹേ ജറാ ഖുഷ്ക് പസീന ഹോ ജായ അവരോടൊപ്പം നമ്മളും ചേരാനിരിക്കുകയാണ് നിരന്തരമായ ഒരു യാത്രയുടെ ഭാഗമാണ് നാം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആത്മാവുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടെത്തിയ കണ്ടുമുട്ടിയ പരസ്പരം പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ആലമുൽ അർവാഹിലെ ആത്മാവുകളുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ലോകത്ത് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആത്മാവുകളായി നാം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് റോഹകളായി സ്പിരിറ്റ് സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലം ആലമൽ അർവാ ദേൾഡ് ഓഫ് സ്പിരിറ്റ്സ് അവിടെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭൗതിക ജന്മമെടുക്കുന്ന സമയം രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഭൂമിയിലെ പത്തെഴുപത് വർഷത്തെ ജീവിതം ഒരു എൺപത് വർഷം മാക്സിമം നൂറ് സെഞ്ചുറി കടിച്ച പിന്നെ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഡബിൾ സെഞ്ചുറി ദുന്യാവിൽ ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ക്രിക്കറ്റ് ഫീൽഡിലെല്ലാം പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ ആയുസിലെ ഇല്ല ഇല്ല ഡബിളൊന്നും ആർക്കും കിട്ടില്ല സിംഗിൾ കിട്ടിയാൽ തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് പത്രക്കാരൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വിട്ടിടയ്ക്ക് നൂറ് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പോണം അത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ജീവിതമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കബറിൽ വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് കിടക്കണം മുഗ്മിനിന് അത് വിശ്രമമാണ് അവിശ്വാസി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദനാജനകമായ തൻ്റെ ഒഹ്രവി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പരിപ്രേക്ഷ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അവിടെ കാത്തു കിടക്കണം ഒരുപാട് വർഷം ലോകം എന്നാണോ അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കുന്നത് യോമുൽ ഖിയാമ ഇതാ ജുൽസിലത്തിൽ അർലുസിൽ ജാലഹ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മഹാനാശം സംഭവിക്കുന്ന സമയം എന്ന് കുർബാൻ പറഞ്ഞ ആ മഹാസംഭവം നടക്കുന്നത് വരെ കബർ വിശ്വാസികൾ കബറിൽ കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും വിശ്രമിക്കുകയാണ് അവർ കാത്തു കിടക്കുകയാണ് വിശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് വിശ്രമമാണ് ആ കാത്തിരിപ്പിന്റെ ശേഷമാണ് സൂറെന്ന കാഹളത്തിൽ ഇസ്രാഫിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഊതുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പരലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ആലമുൽ അവര് മരിക്കുകയോ ജീവിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത അനന്തമായ പറഞ്ഞാൽ മരണമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ആ മഹായാത്രക്കിടയിലാണ് 
അതുകൊണ്ടാണ് അന്നൊരിക്കെ ഒരു ഈത്തപ്പനെ പായിൽ അഷ്റഫ് അൽ ഹലത്ത് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കടന്നുറങ്ങി ഫഅസറത് ഫീ ജംബി ഈത്തപ്പനെ ഓലകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശരീരത്തിൽ പാടുകൾ വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ തെങ്ങിന്റെ ഓല പോലെ അല്ലല്ലോ ഈത്തപ്പനയുടെ ഓലകൾ വളരെ ഹാർഡാണ് വളരെ ശക്തമാണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് അല്ലല്ലോ അതിന്റെ ഒരു പായിൽ കിടന്നു റസൂൽ ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ പാടുകൾ കണ്ടപ്പോ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്തിനാണ് അമർ നിങ്ങളെ കരയുന്നത് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ അങ്ങ് കിടക്കുന്ന ഈ ഈ പായയിൽ ഒരു വിരിപ്പ് വിരിച്ചു തരാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഒരു വിരിപ്പ് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവാണ് അങ്ങേക്ക് എന്ത് വേണോ അത് ചെയ്തു തരാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കൊരു വിരിപ്പ് വിരിച്ചു തരാനുള്ള അനുവാദം തന്നില്ലല്ലോ എന്നാൽ ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പേർഷ്യയുടെയും റോമിന്റെയും ഭരണാധികാരികൾ സീസർമാരും കൈസർമാരും കിസറമാരും അവരുടെ കൊട്ടാരങ്ങൾ എന്തൊരു മനോഹരമാണ് അവരെന്തൊരു ആർഭാടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അത്രയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു വിരിപ്പ് വിരിച്ചു തരാൻ പോലും അങ്ങ് ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കാറില്ലല്ലോ നബിയെ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഓലയുടെ പാടുകൾ വീണത് കണ്ടെനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നബിയെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് പിടിച്ചു കെട്ടി കിടക്കാൻ വന്നവരല്ലോ ഞാൻ ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം ഏതോ ഒരു ദീർഘയാത്ര പോകുന്ന വഴിയാത്രക്കാരൻ തണൽ വിരിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം കണ്ടപ്പോ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ താഴെ ഒരൽപനേരം വിശ്രമിച്ചു വീർപ്പൊക്കെ വറ്റി ക്ഷീണൊക്കെ മാറി അയാൾക്ക് യാത്ര പോയേ പറ്റൂ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ തണലുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും എന്നിട്ട് ആ ചൂടിൽ യാത്ര തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരനെ പോലെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ആ നിഴലാണ് ഈ ലോകത്തെ എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ ആഹൃത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ആ യാത്രയിൽ ഒരൽപനേരം വിശ്രമിക്കാൻ വന്ന സ്ഥലമാണിത് അമർ നിങ്ങൾ എന്തിനു സങ്കടപ്പെടണം അവർക്ക് അള്ളാഹു ദുന്യാവ് കൊടുക്കുകയും നമുക്കല്ലാഹു ആഹ്രം തരികയുമാണെങ്കിൽ അതല്ലേ അമർ നമുക്ക് ഉത്തമം എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല ജീവിതം എന്ന മഹാപ്രതിഭാസത്തിന്റെ ആശയം ഒരു ചെറിയ നക്ഷൻ വളരെ ചെറിയ സംക്ഷിപ്തമായി പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഹദീസാണിത് ആ യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകളെ പരിചയപ്പെട്ടു ഒരുപാട് റമദാനുകൾ ഒരുപാട് റബിയുകൾ ഒരുപാട് ബറാച്ചിന്റെ രാവുകൾ മഹറ മാസത്തിന്റെ അഷുറയും തസ്വാന്റെയും ദിനരാത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടു അതിൽ ഹജ്ജിന്റെ ദിവസങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടു അതിൽ റജബും ഷഹബാനും ദുൽഹജ്ജയും കടന്നുപോയി ആ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നാം സന്ദർശിപ്പിച്ചു അതിൽ മക്കയുണ്ട് സ്വർഗലോകത്ത് നല്ലാഹു ഇറക്കി കൊടുത്തയച്ച വിശുദ്ധമായ ഹജറുൽ അസ്വദുണ്ട് ആ പരിചയപ്പെട്ടു പോകുന്ന യാത്രയിൽ നാം എത്തിപ്പെട്ട പരിശുദ്ധങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് വിശുദ്ധ മദീനയുണ്ട് മസ്ജിദുല്ലുണ്ട് അവിടെ മിനായും മുസ്ദലിഫയും അറഫയും ഉണ്ട് അവിടെ ഈ സ്ഥലങ്ങളും മുഹൂർത്തങ്ങളും എല്ലാം യാത്ര പറഞ്ഞു പോവാണ് നാമം യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുന്നവരാണ് ശുദ്ധ റമദാൻ അതിന്റെ അവസാനത്തേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അത്താക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരു മാസം വന്നെത്തി എന്ന് ഷബാനിന്റെ അവസാനത്തിൽ പ്രഭാഷണം ചെയ്തു റസൂർ അള്ളാഹു അലഹി വസല്ലം ബറക്ക ബറക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് എത്രയാണോ ലഭ്യമായത് 
ആ ലഭ്യമായതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കാണുമ്പോഴാണ് ബറക്കച്ച് എന്ന് പറയാം നൂറ് രൂപയെ കയ്യിലുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരായിരം രൂപക്ക് നടക്കേണ്ട സംഗതി ഈ നൂറ് രൂപ കൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ബറക്കച്ചാണ് നാലാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഒരു എട്ട് പത്ത് പേർ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോയി അവരൊക്കെ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈ അഹമ്മദില്ല ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ട് ഒരൽപ്പം അതിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ ആ മാസത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരു രാവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒരൊറ്റ രാത്രി രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ ആയിരം മാസങ്ങളെക്കാൾ പുണ്യമായ ഒരു രാവ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ പ്രഭാഷണമൊക്കെ ചെയ്ത് റമലാനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പത്തുകൾ കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ പത്ത് അവസാനിക്കാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകളാണ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധ മാസം യാത്ര ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് മനുഷ്യനൊന്നാകെ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര ചോദിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ആത്മാവിനെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ആ ശരീരത്തിന് മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്താൽ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ കബർ വരെ അനുഗമിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരുണ്ട് അതിൽ ഒരാൾ കൂടെ നിൽക്കുകയും ബാക്കി രണ്ടു പേർ മടങ്ങി വരികയും ചെയ്യുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സമ്പാദ്യം മയ്യത്തിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ആ മയ്യത്തിന്റെ കുടുംബം ഭാര്യയും മക്കളും ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഭർത്താവും വീട്ടുകാരും ഒക്കെ കൂടെയുണ്ട് കർമ്മങ്ങളും കൂടെയുണ്ട് കർമ്മങ്ങളല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം തിരിച്ചു പോരും ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ മയ്യത്തായി മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ കബറിൽ കിടക്കാൻ ഒരു പെണ്ണും ഒരുങ്ങാറില്ല മരിച്ച ഭാര്യയുടെ കൂടെ കബറിൽ ഒരു ഭർത്താവും ജീവനുള്ള ഒരു ഭർത്താവ് പോയി കിടക്കാറില്ല എല്ലാരും തിരിച്ചു പോരും ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ നോമ്പ് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആളുകളെ സഹായിച്ചത് നമ്മൾ റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുത്തത് നന്മ നമ്മൾ ചെയ്തത് നന്മ പഠിപ്പിച്ചത് സുന്നത്തുകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചത് ഈ കർമ്മങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം തിരിച്ചു പോരും എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹു അലഹി വസ്ലാം യാത്ര ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഇതാണ് എന്റെ കൂടെ ആരാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് അസ്സലാമു അലൈക്കുറമാൻ പള്ളിയിലെ ഹത്തീഫന്മാർ മുഴുവനും ഇന്നലത്തെ ഹുത്തുബയിൽ അത് പറഞ്ഞു റമദാൻ നിനക്ക് സലാം റമദാൻ എത്ര പറയാണ് ഇനിയൊരിക്കെ കാണുമോ എന്നറിയില്ല റമദാൻ ഒരായിരം മാസങ്ങളെക്കാൾ പുണ്യമായ ഒരു രാവുമായി നീ ഇനിയൊരിക്കൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമോ എന്നറിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തും പുണ്യവും ഒക്കെ എമ്പാടും തന്നിരുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് യാത്ര പറയാണല്ലേ ഇനി കാണുമോ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ വെച്ച് കാണും നിനക്ക് സലാം റമദാൻ നിനക്ക് സലാം اللهم تسلم هو منا وسلم رمضان لنا وسلم هو لنا سالمين غانمين الله هو يا رمضان يا ترجو دي كيمبو هذين دي سرو كل نغلوم نيدي ادت تبراي دي نغلا ما تي تري نمي يند پرارتي كنم الله هو نغلا كتير مرا غطي اللا دي رمضان كيبلم وراغ هو شبر بادي اللا تشتيل سغار كريدي وكنا رمضان പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ ഈ റമദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പെരുന്നാളാണെന്ന് കാണുന്ന ഒരു വിചാരിക്കുക ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ പോലെ പെരുന്നാൾ ഉണ്ടാവും റമദാൻ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമെന്ന് പേടിയിട്ട് കോമിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ റമദാൻ സ്പേസ് കോമിട്ടിട്ട് റമദാനും പെരുന്നാളും ഒക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ ആശംസിക്കുകയാണ് എന്താ ആശംസ ഷോപ്പിങ്ങിന്റെ ആശംസയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ല മഹഫിറ പാപമോചനത്തിന്റെ ഇത് പാപങ്ങൾ പുറക്കപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നതിന്റെ ഇത് ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ട് കിട്ടണം ശുദ്ധിയാവണം ശ്വസിക്കാൻ ഓക്സിജനും കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണവും ഒക്കെ സംവിധാനിച്ച അള്ളാഹുവിനോട് 
ആ പടച്ചിതംബുരാൻ നമ്മെ തൃപ്തിപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥ അള്ളാഹു നമ്മെ സന്തോഷിക്കുന്നൊരവസ്ഥാഹു അവരെ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ അള്ളാഹുലും തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ സംതൃപ്തി അള്ളാഹു നൽകുന്നത് ലിമൻ ഹഷിയ റബ്ബഹു തന്റെ രക്ഷിതാവിന് ആരാണോ പേടിച്ചത് അവർക്കാണ് പേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോ പേടിക്കണം തെറ്റ് സംഭവിക്കുമോ എന്ന് പേടിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കണം പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധം എപ്പോഴാണോ എപ്പോഴും ആർക്കാണോ ഉള്ളത് അവർക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഈ സംതൃപ്തിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം പടച്ചവൻ എന്നിൽ സംതൃപ്തനാണ് വിഷമങ്ങൾ വന്നാലും അള്ളാഹുവെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നീ നൽകിയാൽ പോലും നിനക്ക് ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യമില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സഹിക്കാൻ ഒരുക്കമാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ കാലിൽ നിന്ന് ചോര വന്നപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രാർത്ഥന അതാണ് ത്വായിഫിൽ വിഷമിച്ചപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതാണ് അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമില്ലെങ്കിൽ ഈ വേദനയ്ക്ക് ഞാൻ സഹിച്ചോളാം നീ എന്നോട് കുപിതനല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ വേദനകളെല്ലാം ഞാൻ സഹിച്ചോളാം അള്ളാഹു നീ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത് കേട്ടോ നീ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ മർലാത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി പരിശുദ്ധ റമദാനം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിനുള്ളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കണം മനസ്സിനുള്ളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്റെ റബ്ബ് എന്നിൽ സംതൃപ്തനായിരിക്കണം മനസ്സിനുള്ളിലേക്ക് ഒരാഗ്രഹം വരുന്നുണ്ടോ എന്റെ റബ്ബിനെ കാണാൻ എനിക്ക് കുതിയുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കാണണമെന്ന് ആരൊക്കെയാണോ കുതിക്കുന്നത് അവരെ കാണാൻ അള്ളാഹു കുതിക്കും ആരാണോ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ കൊതിക്കുന്നത് അവരെ കാണാൻ അള്ളാഹുവിന് കൊതിയുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ആരാണോ വെറുക്കുന്നത് അവരെ കാണാൻ അള്ളാഹുവിനും വെറുപ്പാണെന്ന് റസൂർ ബിലാലുബിൻ കിടക്കുമ്പോ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ എന്റെ സങ്കടമേ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വിയോഗമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഭാര്യയോട് എന്തിനു പെണ്ണെ നീ കരയണം ഭർത്താവ് പറഞ്ഞെടുക്ക ഭാര്യയോട് നീ എന്തിനായി കരയുന്നത് നാളെയാണ് നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാൻ പോകുന്നത് നാളെയാണ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ പോവുകയാണ് മുഹമ്മദൻ വസഹബ മുഹമ്മദ് നബിതങ്ങളെയും അവിടുത്തെ സുഹാബികളെയും കാണാൻ പോകുന്ന പോക്കല്ലേ ഞാൻ ഈ പോകുന്നത് എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് എനിക്ക് കരയാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്റെ റബ്ബിനെ കാണാൻ എനിക്ക് കൊതിയുണ്ടെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ അവരെ കാണാൻ അള്ളാഹുവിന് കൊതിയുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മരിക്കൽ വെറുപ്പാണല്ലോ നബിയേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വെറുപ്പാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വെറുപ്പാണല്ലോ നബിയേ പിന്നെ എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കാൻ ഇഷ്ടല്ലല്ലോ ആയിഷ ബീവി അത് സ്വാഭാവികമാണ് മരണം എല്ലാവർക്കും വെറുപ്പുണ്ട് പക്ഷേ മരണം ആസന്നമാകുന്ന നേരത്ത് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ മാലാഖമാരെ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ 
സ്വർഗത്തിന്റെ പിക്ചർ കാണാൻ പോകുന്ന അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ അള്ളാഹു മരിക്കാനിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ ഒരുക്കമാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു നേരത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുമെന്നാണ് ഈ ഹദീസിന്റെ സാരം എന്ന ഷറഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽ ദുന്യാവിന്ന് വിട പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മുടെ സെൻസുകളൊക്കെ ഈ കാണുന്ന ലിമിറ്റുകളൊക്കെ ഭേദിച്ചു കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന നമുക്ക് മാലാഖമാരെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് മലക്കുകളെ കാണാൻ പറ്റുന്ന മരിക്കിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കാണും മരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങും മരണത്തിന് മുമ്പ് കാണുന്ന ഏകദേശം മരണത്തോട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻസുകൾ നമ്മുടെ സെൻസറി ഫാക്കൽറ്റി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡൈമെൻഷൻസ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പരിധികളൊക്കെ വർദ്ധിക്കുകയാണ് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റാത്തൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങും സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് നരകം കണ്ടു പോകുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ ഈ ലോകത്തും നാളെ പല ലോകത്തും അള്ളാഹു പിടിച്ചു നിർത്തും ഒരിക്കലും അൻഷൈക്കബിൾ ഫെയ്ത്ത് അനങ്ങാത്ത ആടിയുലയാത്ത വിശ്വാസം അള്ളാഹു നൽകുന്നു ദില്ലദീന ആമിനു സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ വലിയ ബേജാറിലാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഏതാനും ചില രോമങ്ങൾ നിരച്ചു കണ്ടപ്പോൾ മഹാനായ സുദ്ദീ കുലഖ് ബിറുദീ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായും നരബാധ തുടങ്ങുന്ന പ്രായം എഴുപത് വയസ്സ് മുതലാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് മദീനയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നരച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെക്കാൾ പ്രായമുള്ള എല്ലാവരും ആർക്കും നരച്ചിട്ടില്ല സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അജ്ജലയിലേക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താറിയോറത്തും അതിന്റെ പരിസരത്തുള്ള സൂറത്തുകളും ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നിരവരാൻ കാരണമെന്ന് ഈ സൂറത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ കേട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നത് ഇവൻ അബ്ബാസ് ചോദിച്ചു നബിയെ സൂറത്ത് ഹൂദിൽ നിന്നും അതിന്റെ അടുത്തുള്ള സൂറകളിൽ നിന്നും അങ്ങയെ നിരപാധിപ്പിക്കാൻ മാത്രം വിഷമിപ്പിച്ച വാക്കുകൾ എന്താണ് നബിയെ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണോ നേരെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നേരെ നിൽക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണോ നേർവഴിയിൽ നിൽക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലവലേശം വഴി തെറ്റാതെ നിങ്ങൾ നേർവഴിയിൽ നിൽക്കണം എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം ഉൾക്കൊള്ളപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പേടി വന്നതാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നേർവഴിക്ക് ജീവിക്കണം കേട്ടോ നമ്മളിതൊക്കെ ഓതി പോകുന്നുണ്ട് വളരെ കൂളായിട്ട് നമുക്കൊരു പേടിയും തോന്നിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കണം കേട്ടോ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കണം അതാ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതെനിക്ക് സാധ്യമാകുമോ അത് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഞാൻ ആയിട്ടുണ്ടോ ആര് ചിന്തിക്കല്ല പാപ സുരക്ഷിതരല്ലേ നബി ഇവിധങ്ങൾക്ക് പാപങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ പാപങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പാപങ്ങൾക്കിടയിൽ മറവിച്ചിട്ടില്ലേ നബിയെ അങ്ങനത്തെ നബിയല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഹബീബിന് പേടിയാണ് നമ്മൾ എന്തൊരു ധൈര്യത്തിലാണെന്നറിയാം സുഹാബത്തിന് ധൈര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും സുഹാബികൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിരുന്ന സുഹാബിയാണ് സീക്രട്ടുകൾ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആള് 
കുറെ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയാം ഹബീബിന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് മദീനയിലെ കപട വിശ്വാസികളുടെ പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിവരം കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ വിവരം കൊടുത്തു മദീനയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന ചില ആളുകൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള സ്നേഹമില്ല അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഏകനായ അള്ളാഹുവാണ് ഈ ലോകത്തെ പടച്ചവൻ എന്ന വിശ്വാസമില്ല പക്ഷേ എന്തോ ചില ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നബിയോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കാൻ വരും യുദ്ധത്തിന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പോകും എങ്ങാണ്ടും നാശം സംഭവിക്കുന്ന കണ്ടാൽ ഒരു പിന്തിരിഞ്ഞോടും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരുടെ പേര് വിവരം അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്തു അഷറഫുൽ ഹൽഖിന് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇരുപത് ആളുകളുടെ പേരുകൾ ഇവരൊക്കെ നബിയെ മുനാഫിക്കുകളാണ് കപട വിശ്വാസികളാണ് ആ പേര് വിവരം കിട്ടിയപ്പോ ഹൃദയാഹു പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂല ഇത് ഞാൻ ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വകാര്യമാണ് രഹസ്യമാണ് അത് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താ പറയോ ഒരാൾ കപട വിശ്വാസിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നീ കാപട്ടിയുള്ള ആളല്ലേ എന്ന് അവരോട് മുഖത്ത് നോക്കി പറയൂല അതാണ് തമ്പിന്റെ പ്രത്യേകത അവർക്ക് തോന്നുന്ന നബീന്റെ വലിയ ഫ്രണ്ട് ആണ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തോന്നുക അതാണ് അഷ്റഫ് അൽ ഹൽഖിന്റെ സ്വഭാവം സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മുഖത്ത് നോക്കി പറയും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവർ കപട വിശ്വാസികളാണ് ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഇല്ല എന്ന് തങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ തങ്ങളത് മുഖത്ത് നോക്കി പറയൂല ആ വിവരം കൈമാറി ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് ചോദിച്ചു ആ പേരെനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരോ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരൂല ഹൃദയിഫ നിങ്ങൾ ആ പേരുകൾ എനിക്കൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഹൃദയിഫ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു തന്ന പേരുകളിൽ എന്ന പേരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുവോ ആരാ ചോദിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ പേരുകളിൽ എന്ന പേരുണ്ടോ ഹൃദയിഫ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ പേരതിരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അലഹമില്ല അച്ഛവനെ നീ എന്നെ കപട വിശ്വാസിയാക്കിയില്ലല്ലോ നീ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ും ഏറ്റവും നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള താഴെ തട്ടിലാണെന്നാണ് കപട വിശ്വാസികൾ ഏറ്റവും ചൂടുള്ള ഭാഗത്ത് ഞാൻ അതിലുണ്ടോ എന്ന് പേടിക്കുന്ന ഒരാടറുത്ത് മാംസം കറി വെച്ച നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഉണർബനു ഇതേ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആ വാക്കുകൾ അള്ളാഹുവെ ഞാൻ ഒരു ആട്ടിൻ കുട്ടിയായി ജനിക്കുകയും എന്നെ ആളുകൾ അറക്കുകയും മാംസമായി കഴിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത് നാളെ പരലോകത്ത് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മണ്ണുകളായി മാറിക്കോളൂ എന്ന് പറയപ്പെടാൻ മാത്രം ഒരു ജീവിയായി മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ നിങ്ങളൊരു വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്നാൽ പിശാച്ച് ആ വഴിക്ക് നടന്നു വരികയില്ല ഒമരെ നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ പിശാച്ച് പോലും പേടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒമറിൽ ഫാറൂഖ് പിശാച്ച് പോലും വരില്ല ആ വഴിക്ക് ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ കുറേശികളായി ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ വന്ന് നിബിതങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരോട് തമാശ പറഞ്ഞു ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ മരൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ കയറി വന്നപ്പോ എല്ലാവരും ഓടി ഒളിച്ച നേരത്ത് അള്ളാഹുന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞു മനുഷ്യരിലെയും ജിന്നുകളിലെയും ഷൈത്താന്മാർക്ക് അമറിനെ പേടിയാണല്ലോ എല്ലാരും ഓടി ഒളിച്ചു അങ്ങനെ തളമൃതങ്ങളാണ് ഞാൻ നാളെ രക്ഷപ്പെടും ഞാൻ നാളെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم كعب على يوم طندير تغيم كعب على يتن كل قلب بدت بقيم جيد الدين سيشم الله هو أنا أنا من دبطر إسماعيل النبي من جيد بتشي كرمم نيع سوغري كنا يا الله أرد عاجيدو إبراهيم عليه السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يلام كل كنا بدت شبنا يلام أريون بدت شبنا Jangan ada mana sendu desa yang lari yunna Allah. Ii karma ni jangan leh nunu suigiri kena me. Ramalan kerjanya bohun bo. Ii ramalan jangan leh nunu suigiri kene. Mangga doa je tu. Nombor dua tu. Allahumma laka sumtu. Wa ala rizqika aftartu. Ni dan na bacaan kerjic nombor ni an murid curap be. Ni baran ni boleh nombor dua tu. Tunda bacaan mana? ذهب الله وبتلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله نيدا نبلم يا نم كذي شبول إن تندى إليك بلم رغي بول داهم ترد تند الله ورثولي بلم تند بلاي تريان عند نوم بعارن بديكنا من نان برشود درسول الله هيدا نعرض إيسون لتمان سلاكي تند ورثولي بلم تند أنا غير هتريان عند ور مرك بلم يا ركوم بدواركنا عند ذهب الله ما عند داهم بوي Ubatannya tidak uruk, nyeram bukan lalang nananya lalon. Ibu deh, thondan nama dia nananya tidak. Apa yang doa cik nanda? Inde nyeram bukan lalang nananya. Inde thondan ek nananya. Aswasai, ur tulli berlalu. Itra berlalu, nama kita waste agan. Itra berlalu, nama kita malina makan. Ur tulli berlalu, itu mbo doa cik nana. Inde thondan nananya lalon Allah. Dan ini cik nana kerahman. Inde nyeram bukan lalang nananya boleh bicara lalu orang cuman. Anggane pratikan barang jutum nampel Allah kuwe i nombni suigeri kene Allah yang nado aje itu chundo. Mana nado aje itu chundo. Nampel search search juga. Nalat nombni niye tu kan nampel dalen dera tu niye tu kan kan de. Sehinggal nado aje nombni suigeri cawat cawan. Adi ni enne nado kabul aki chundo. Inggal nampel arah jendhi cende jendhi chundo kan. Nih suigeri cawan. Kabal ayam panu diar tiap pohon. Hana Ibrahim Nabi Alaihi Salam doa aja yang nanti ni suigiri kena ya Allah. Mula pelik pelik aja ni aja ni kau pelik le, entah ni Allah suigiri kau nampak le, tak ada ni le. Kaya bandar kau pernah cuci je. Pelik 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 aja itu Allah suigiri kau ni kena kau itu, mana kau dah. Tapi bukit itu nalar kumpul ya, mesti tu lirar, lirar entah orang ni pelik ni aja tu, mana fikir ni. Pelik ni aja tu. Tabukit dengan kerana berempat agak kerana dalam minafik itu pudih poli orang ini terlibat. Nalai alkitab ini jumlah orang yang pada kerana mana nanti. Nalai alkitab ini jumlah tulen tak kiri. Subhanallah. Anu madi ini langgan sambil bicu masjid itu rara. Ini tu mulai rasan dari. Ulgaran itu nama dengan marah uli kulai. Panakan ada sahijah marah bertel. Allah anda rasulnya uli cuci ulgaran itu rendah kira darah apa cik kafir. Minafik itu rendah kira poli kulai ulgaran itu nabi uli cuci. Allah hu naik terakhir. فتول النبي لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فوقر النبي لا تقوم فيه أبدا وريكلم أبدك هو ينسكري كنا أن وريكلم ما بلي إليك خير النبي إذا الله هو سيجري كيا تبلي أنا مدينة أبلي كاري تشغل يا مرنا فترة ندا كندا كذا يا نو ما تي غروب ندا كندا لا تقوم فيه أبدا والذي هنا تلي على قل تخذوا مسجدا ضرارا مسلمين لا بدهم متاكهان ونداء كيد نية تندا دين سرسي كوري وطول عربين دي بايسون دين داكي وطول الله سيغير جولنا دين عربي كوري وطول شو ورن داكي دين 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 نالي كنان ايه دي بشوية انجنيا اسلام دي بشوية انجنيا نية تم لا كدكنا دا بولي دين بين دين جوركو نالي ويلو پاو منار دين دين حيطو دون بشوية اللي ادو اندا كيد اندينا لتشم اندا اندينا نمو نوم بوچ Yendiri dalam mulut amra cedu, yendiri dalam mulut sakti marang jiwik mana, yendiri dalam mulut alat alat banci kah dah jiwik tu, yenda dalam mulut letchem. An letchem dengan na ya matra Allah kabul aku dulu, adu matra mau, kabul aku na yendu doa cedu na. Rabbana taqabbal minna, 
നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഇനി അത് ആയിരിക്കേണ്ട സമയാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ യാത്ര പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇനി വരുമോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നറിയില്ലെന്ന് റമദാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ പോവാണ് നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് ആ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വല്ലിപ്പയാ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാം കാബണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് അത് വായർന്നത് എന്ന് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം കാബണ്ടാക്കി പിന്നെ പിന്തിരി അത് വാർക്കണ്ട കാബ് അള്ളാന്റെ അള്ള ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്നത് ഇബ്രാഹിം നബിയെ ഫലസ്തീൻ എന്ന് മക്കയിലേക്ക് കുറെ മലകളുടെ ഇടയിൽ എവിടെയാണ് കഴപ്പ എന്നറിയോ ഇല്ല കുറെ കാക്കകളെ പറഞ്ഞേച്ചു ആ കാക്കകളെ കാണുമ്പോ നോക്കണം താഴേക്ക് അവിടെ ഉറുമ്പുണ്ടാകും അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്തു മേഘം ഇറക്കി കൊടുത്തു അതിന്റെ ഒക്കെ പരിസരത്ത് തപ്പി നോക്കിയാൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കാണും അതിനിടത്തേക്ക് കാഴ്പാലയത്തിന്റെ ചുമരുകൾ എന്ന് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുഴുവൻ ഡിവൈൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഡിവൈൻ റവലേഷൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വഹി അനുസരിച്ച് ചെയ്ത പള്ളിയാണ് എന്നിട്ടും ഇബ്രാഹിം എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ തക്കബൽ മിന്ന ഇത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ നോമ്പൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ റമദാൻ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്ത ദാനധർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ അമീൻ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يلا مريم نبرتشبني ني ഞങ്ങളെ നിന്ന് കബൂലാക്കേണമേ ഇന്നമ യതഖബ്ബലു അല്ലാഹു മിനൽ മുത്തഖീൻ അല്ലാഹുനെ സൂക്ഷ്മതയോട് കൂടെ ജീവിക്കുന്നവരിൽ നിന്നെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളു എന്താ വിഷയം സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരിൽ നിന്നെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളു അല്ലാത്തതൊക്കെ നോമ്പോറ്റോ ആണോ സ്കരിച്ചു സ്കരിച്ചു ഇത് ഫയൽ സ്വീകരിക്കോ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റൂല പരിഗണക്കിന് കിടക്കൂല സംഭവം അള്ളാഹു ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു അവർത്തങ്ങൾ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് മുസ്ലിമായിട്ട് ജീവിച്ച് പ്രായം ഒരുപാടെന്ന് തലമുടിയെല്ലാം നിരച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു നിസ്കാരം പോലും സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്തതുണ്ടാകാം ഒരുപാട് കാലം നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചത് ഒന്നുപോലും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല ഭയപ്പെടുന്നവരിൽ നിന്നേ അള്ളാഹു അള്ളാഹു ചാല അമലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ സ്വീകാര്യത അള്ളാഹു അമലുകൾ കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹദായ ഫല ഇഖ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇഖ്ലാസോട് കൂടെ പറയാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇഖ്ലാസ് പഠിച്ചവന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾ അങ്ങനെയല്ല ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ മലക്കുകൾക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഗതിയാണ് ഇഹ്ലാസ് മലക്കുകൾക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ കിട്ടൂല നമ്മൾ പത്രപ്പ് കൊടുത്തു ആ കൊടുത്തത് പത്രത്തിന് ഫോട്ടം വരാനാ നമ്മുടെ മലബാർ വാസ്തിയിലോ ഉത്തര ദേശത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രത്തിൽ ഫോട്ടം വരണം നമ്മളെ കൊടുക്കണത് അതിന് കവറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ ചിലവാക്കിയത് പൈസ കൊടുത്തു സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മലക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തും മൂന്നാം മാസം ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ അന്ന് വൈകുന്നേര സമയം ഇതാ ഒരു സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുലാൻ അബ്ബുൽ ഫുലാൻ നാളെ അള്ളാഹു എടുത്തിട്ട് ചോദിക്കുന്ന നീ ചെയ്തത് ഇതിനല്ലേ ആ അതവിടെ കഴിഞ്ഞു അവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ വായിച്ചു ഇനി ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ അത് എഴുതി വെച്ചു എന്നാണ് മലക്കുകൾ കറിയൂല മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നീയത്ത് എന്താണ് അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാളും എനിക്ക് ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയരുത് പറയണ്ട അവിടെ ഉണ്ടായാൽ മതി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് പടച്ചോൻ അറിയും പടച്ചോൻ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അറിയും ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് നമുക്കാർക്കും അറിയില്ല ഒരു മനുഷ്യനും അറിയാൻ പറ്റൂല പിശാച്ചിന്നു പോലും പിശാച്ചിന്നു പോലും വഴിതെറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഇല്ലാ പടച്ചവനെ 
ഇഹ്ലാസ് നീയായിട്ട് നൽകിയ ആളുകൾ കൊഴികെ മറ്റാരെയും എനിക്ക് വഴിപഴിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടെ മുഹ്ല എന്നാണ് മുഹ്ലി എന്നല്ല മുഹ്ലിസ് ഉണ്ട് മുഹ്ലിസ്വീൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആത്മാർത്ഥത നമ്മളായിട്ടാണ് ചെയ്തു തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ ആളുകൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് ആത്മാർത്ഥത ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത് വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കർമ്മങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവർ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്തവർ എന്റെ റബ്ബനിക്ക് കൂലി തരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്തവർ ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചില ബന്ധുക്കളുണ്ട് നബിയെ ഞാൻ അവരോട് സ്നേഹബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ അവരെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് അവരോട് പെരുമാറുന്നത് അവരെന്നോട് വിഷമുള്ളതേ പറയൂ ഞാൻ അവരോട് അടുക്കണമെന്ന നോക്കുന്നത് അവരെന്നോട് അകലാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നബിയെ നബിയെ ഞാൻ അവർക്ക് നന്മയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെനിക്ക് തിന്മ തൊട്ടടുത്ത അൽപ്പക്കാരാവാം മുമ്പറക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പത്തൽ കർച്ചയൊക്കെ കൊണ്ടേ കൊടുക്കും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അവിടുത്തെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് മുറ്റത്തൊക്കെ ഇടുന്നു നബി പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം ഉദാഹരണം പറയാം അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നന്മയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഉപദ്രവമാണ് നബിയെ ഇതൊരു സുഹാബിയാണ് പറഞ്ഞതെന്നും ഹദീസിലുണ്ട് ഒരാണാണ് നബിയെ ഞാൻ അവരോട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് ക്ഷമയോട് കൂടെയാണ് പെരുമാറുന്നത് അവരാണെങ്കിലോ വിവരക്കേടനോട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഈ പരാതി പോയി പറയാൻ നോക്കോ ഉസ്താമാട് പോയി ചോദിക്കാൻ നോക്കോ നമ്മൾ തീരുമാനെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ തുടരുക നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നന്മ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സഹായം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ അവർക്ക് വെണ്ണീർ തീറ്റിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നന്മ അവർക്ക് പരിപോഷണം കിട്ടുന്നില്ല ഭക്ഷണത്തിന് പകരം വെണ്ണീർ തിന്നുന്ന പോലെയാണ് അതല്ല അവർക്ക് നരകം തീ കിട്ടാൻ മാത്രം ശിക്ഷയുള്ള അത്രയും ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് അവർ നിങ്ങളോട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറിക്കോ എന്റെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം എന്തിനാ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കൂടി കിട്ടാനാ അല്ലാതെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും അവരെ കാണുമ്പോ ചിരിക്കണം ഏ അതിനല്ല നമ്മൾക്ക് അവർ കുറച്ച് ഇഫ്താർ കിറ്റ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റിക്കണം നോ 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 അതിനൊന്നും ചെയ്യണ്ടേ ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും പൈസ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കൂലി കിട്ടാനാണ് അവരിങ്ങോട്ട് പെരുമാറുന്നത് മോശമാണ് എന്നിട്ടും റബ്ബേ ഞാൻ അവരോട് ചെയ്യുന്ന നന്മ നീ എനിക്ക് കൂലി തരാനാണ് സംബന്ധിച്ച് കപട വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിന്റെ കുടുംബത്തെ അപമാനപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകൾ പറഞ്ഞു വരുത്തിയപ്പോ ചെലവ് പുലർത്തുന്ന സഹായം ചെയ്തിരുന്ന തന്റെ അമ്മായിയുടെ മകൻ ജീവിക്കാനുള്ള വക കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് കുറിച്ചും വേണ്ടാത്തത് പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് കപട വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞു വരുത്തിയപ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞു പോയി ചില ആളുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞു പോയി അത് പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ സുഹാബി മഹാനായ മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖുറിയുവിന്റെ അമ്മായിയുടെ മകൻ അവർക്കൊക്കെ എൺപത് വീതം അടി അടിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് വ്യഭിചാര ആരോപണം ഒരാൾ തെളിവുകളില്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ തെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സാക്ഷികൾ പച്ചയിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ വിഷയം കാണാതെ വെറുതെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കോടതി അവർക്ക് 
80 slaps. 80 adi adi kyu kono na? 80 vidha mati. Kadu fil le sitcha ya. Sudhikar li Allah fil nari nyu inde pan nara mall inde habib inde faria inde kani lundi ya ya rasul inde kudum bini adum inde mall aisha bi fil li Allah fil he kurici arida tada alagal paranya po yech paranya po ay mistahini ini nyan bacaan guru kula. Nampalan ini nggak lebih mana kya? Nampalan sendal mall, nampalan walaupun ada bentuk petua ral, nampalan kuda kari ini ral, nampalan buat dengan coru wicu pogan dah ral, nampalan mall kru kaliannya mana pogan dah mula kiki. Pada cuman ini mana tu cie dalam lor, bah? Sendal perak kaya tu cie dalam lor, sendal buat kaya tu cie dalam lor. Bangga resman dah. Bangga resman dah. Ii sendal kari cie ini berapa bangga resman dah. Ii resman apa Allah ini le sitcha ini lakukan dah. Nampal Allah ni sangat kaya, nampal Muslimi ni galah. Aduh, orang nampuk sihce beri mah bayang kerja dia beri. Aduh, orang tsunami ni kalau lecchen ni beri cedek. Amerika ni beri dengan katrin ni kaya. Allah curugalah peran. Katrin ni. Kudung kat ni ada dikit ni. Muslim rajin ni kudung kat ada dicam beri kena lecchen ni lagi. Na kafir ni ada rajin tadi kau beri kena teraya. Yeud ber. Subhanallah. Sekta mah ada kudung kat ni. Etra beri beri cedek. Dua lak al nasham, dua muda karu maranju. Ibu-ibu, Islam ini satu kerana apa? Indonesia, Malaysia, Muslim dah jengal ini. Sebenarnya mana petra macam mana? Dasar lecak anak ini nak kah? Allah mah ikhwan ini pun tinggal cuci cuci jalan wak galan. Sikwa ini barangnya kahwi kantah terulat. Sikwa, jawab esikwa, kuliah tekwal kah? Yang dah berjuru ini, yang kita wallah dah dikira. Satu kerana kita ini melayu dikira, yang kita wallah dah dikira. Allah mah ini gazir agak kah? Ninggal, nyan paranya boleh le, jiwi ku minat paranya nak kenal kara. Satu kali, fama hilil kafiri na amhil hum ruweda. Awer nyan korcega le tikur le bukan dende. Awer ender tu ku beran ulah beran. Awer nyan kaya garin cie dola. Ninggal ye nda algalah. Sondak kari ngene cie. Sondak kari ninggal tu ni wasan cie dana mudul lah. Polis ayam beri cie lala nengi nala dia arak kutu ngoranu boleh anu. Mana? Nammal titi cie ibu guru dera mau. Nammal tu bodh lala algalah. Nampulah dician padil lah. Mahana Yesus dekat di Allah hujan hujane. Bukumana petta berana manusia itu ni pichis ambawatil. Bukumana petta ber saktim jadi tu baran nyu nyu ani nyuri kelim mistah ni sahayim cayula. Shudha Quran ayat rangi le. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يأتي لول الفضل منكم والسعة أن يأتوا للقربى. والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ولا يأتلي أول الفضل منكم والسعة نقل الله سوغر نقلهم سنبتهم نلقي عالقل ستم جيدة فريرد أن يأتوا أول القربى سندم بندقل Iskimare Allahu inda margatil jihad cahida, dharma samerem cahida, hijra cahida, alagal kini nyan kudu kilan ninggal parayal le. Allah tuh hibun ayyak fir Allahu lakum waliyafu walisfahu ninggal ke maaf cahidu kudu tuude, yenda neku maai por tu kudu tuude. Allah tuh hibun ayyak fir Allahu lakum Allahu ninggal ke por tu dera ninggal ista por nillayo. Tengah dah ayat orang ni apa? Bala Allahu we, ni ni ke purut tu darah nampun ni anu kudik kuno Allah. I mistah, ini bandu an, pache, ini wed ni pikun ni tu paranj boi ini ni beril. Ni anu kuduk kila ni paranj sattim jadi tu paranj, ah sattim tu ni ni anu price tu ni jadi, sattim jadi tu price kita ni price tu mana? Kafar tu je, kafar tu je, dite mistah ni mumba kudut tu boleh. Ni anu ni thoran tu kundi dikum. Ini kerana? Ni anu tu je, yun ni tu, bahu ni wendi tan. Mistah ini ceri kan anak la, mistah ini support je anak la, ini dah rambo berpikir dulu. Yang ceri itu Allah ini berdiri an, mukhlisin lahudin, yang deh Allah salkramanggalum, yang deh Rabbi ini berdiri an, kurukuga ya an, Allah ke berdiri an ceri an, Allah ke berdiri an. Perisudara suruh Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi 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 Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi
യൂനുസ് ബിൻ അബൈദില്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു തുണി വാങ്ങി പോകുന്ന ഒരു 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 കസ്റ്റമർ ആ തുണി വാങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിലില്ല എൻ്റെ ജേഷ്ഠന്റെ മകൻ ഇരുത്തി പോന്നതാണ് തുണി കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു ബിക്കം ഹാദ എത്ര കങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് അല്ല പറഞ്ഞു ബി 400 ദിന ദിർഹം 400 ദിർഹമിനാണ് 400 വെള്ളി നാണയങ്ങൾ കാണും എന്റെ നാട്ടിൽ അറുന്നൂറിന് കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ നാട്ടിൽ അറുന്നൂറിന് കിട്ടൂല പിന്നെ കിട്ടിയതില്ല ആ വല്ല ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വാ ഇല്ല 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 ഇതിന് ഇരുന്നൂറ് പേരുള്ളു വാ പൊന്നാര സഹോദരൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നെ പറയുന്നത് ഇത് എന്റെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു ചൂണ്ടുപോയി ജ്യേഷ്ഠന്റെ മോനോട് ചോദിച്ചു ചെവിക്കുന്നിക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എത്ര കൈയാൾക്ക് വിറ്റത് ഞാൻ നാനൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉപ്പര ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അതല്ലാന്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ അല്ല കൊടുക്കുക ബാക്കി കൊടുക്കുക സുഹാന തിരിച്ചു കൊടുക്കു പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നാനൂറിന്റെ വിലയുള്ള തുണി കൊടുക്കുക എന്റെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേറൊന്നുമല്ല കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അബു അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹയ്യാത്ത് റതിയല്ലാഹു അൻഹു വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈലർ ആണ് വസ്ത്രം നെയ്ത് കൊടുക്കും കുറെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കുറെ ആളുകൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചു പോകും അന്നൊരിക്ക വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി തിം അവരെ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു ചൂസിയുണ്ട് ഇറാനിയായ ഒരു പേർഷക്കാരനായ തീ ആരാധകൻ തീൻ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അയാൾ വന്നിട്ട് സ്ഥിരം കസ്റ്റമർ ഒരു കന്തുറ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പായം വേണം അത് നെയ്ത് കൊടുക്കും അത് വാങ്ങിച്ചു പോകും പൈസ കൊടുക്കും വാങ്ങിച്ചു പോകും ഒരിക്കൽ അശ്രദിസ്കാരത്തിന് പോയപ്പോ സ്വന്തം ശിഷ്യനെ കടയിൽ നിർത്തിയിട്ട് പോയതാണ് ഇയാൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു എന്റെ ഡ്രസ് എവിടെ കൊടുത്തു ഡ്രസ് കൊടുത്തപ്പോ ഇയാള് തിരിച്ച് പൈസ കൊടുത്തു കൊടുത്ത പൈസ എന്താണ് ഫേക്ക് ആണ് കള്ള നാണയായിരുന്നു കള്ള നാണയം കള്ളനോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എന്താ കള്ള നാണയം അപ്പൊ ഈ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു തരൂല കള്ള നാണയം തരാൻ പറ്റൂല സാധനങ്ങൾ പിന്നെ വന്ന് വാങ്ങിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞയച്ചു എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ അത് ചെയ്തത് പൊന്നു ശിഷ്യ ഞാനും അയാളും കച്ചവടം നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വർഷത്തിനിടക്ക് അയാൾ എനിക്ക് തന്ന മുഴുവൻ നാണയം കള്ള നാണയാണ് അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചൊരു കിണറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി എറിയല്ല ഇനി ഇവൻ വേറെ ആരെയും കൊണ്ടുപോയി പറ്റിക്കണ്ട ഞാനോ പറ്റിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവൻ വേറെ ആരെ വഞ്ചിക്കരുത് വിചാരിച്ച് ഞാനത് എടുത്ത് കിണറ്റിൽ എറിയറാ ചെയ്യ നീ എന്തിനവര പറഞ്ഞ വേറെ ആരെയും കൊണ്ടുപോയി വഞ്ചിക്കൂലേ ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ പാരമ്പര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നൊരു സമൂഹം ആരെയും വഞ്ചിച്ചുകൂടാ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നൊരു സമൂഹം എന്തിനായി ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രതിഫലം കിട്ടണം ജനങ്ങളുടെ കയ്യൊരു ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാശ് വാങ്ങി അതൊന്നുമല്ല വേണ്ടത് ചെയ്യുന്നത് സത്യസന്ധമാണോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാം ഇത് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ സിറിയയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഈജിപ്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു സൈന്യത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ കൂട്ടം തെറ്റിയിട്ട് വന്നു ഒരു ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ അല്ല ചോദിച്ചു അയിനൽ ഉമ്രാൻ എവിടെ മനുഷ്യന്മാരെക്കുള്ള സ്ഥലം എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു സിറ്റി നഗരം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ടൗൺ സെന്റർ ഏതാ വഴി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ അയിനൽ ഉമ്രാൻ ജനങ്ങൾ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ഖബർസ്ഥാനുണ്ട് ആ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാണ് കുറെ മനുഷ്യന്മാരുടെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇതല്ല ചോദിച്ചത് അയിനൽ ഉമ്രാൻ മനുഷ്യന്മാരെവിടെ അവർ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പാഠം പഠിക്കാൻ കണ്ടു പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ഇവിടെ കിടക്കുന്നവരാ നീ കണ്ടു പഠിച്ചോന്ന ഈ പട്ടാളക്കാരൻ അറിയില്ല ഇത് ഇബ്രാഹിമിൻ അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന മഹാമനുഷ്യനാണ് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അടി കൊടുത്തു തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു വടി കൊണ്ട് ആ അടിയിൽ തലക്കൊരു പൊട്ടു പറ്റി അവിടെ കടന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കടന്നപാട് ചെയ്തു ഈ മനുഷ്യന് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ എന്നെ അടിച്ച മനുഷ്യന് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്
പിന്നെ ആരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് അയാൾ വഴി അറിഞ്ഞ് ടൗൺ ടൗണിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ കൂടെയുള്ള പട്ടാളക്കാർ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ വഴി കിട്ടിയത് ഞാൻ ആകെ കുടുങ്ങിയിരുന്നു ഞാൻ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു അയാൾ എന്നെ കുറെ സ്വീപ്പാക്കി വഴി എവിടെ ചോദിച്ചാൽ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കാണിച്ചു ഞാൻ ഒരു അടി കൊടുത്ത് പോന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പടച്ചോനെ നീ അടിച്ച മനുഷ്യൻ അവിടെ കണ്ട മനുഷ്യൻ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം തങ്ങളാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഞാൻ അവരെയാണോ ഈ ചെയ്തത് ഓടിച്ചെന്ന് കുതിരയെടുത്ത് ഓടിച്ചെന്ന് ഇതേ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കിടക്കുമ്പോ കുറെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ചെന്ന് പിന്നാലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖർ റോഡുണ്ട് കാലിക്കൽ വീണ് മാപ്പ് ചോദിച്ചു ഏ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നോ മാപ്പ് എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തിനാ ഈ മാപ്പ് അപേക്ഷയൊക്കെ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ അടിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നല്ലപ്പോ എന്തേ അത് ഒന്നല്ല ഈ ജാതി അടി കിട്ടിയാൽ അള്ളാഹു എനിക്കതിന് കൂലി തരും എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ കാരണം എനിക്കുള്ള കൂലി തരാ പിന്നെ ഞാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ ഉണ്ടാവുക അത് പാടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തില്ലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഉപകാരം തരികയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്വർഗം തരട്ടെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഉപകാരം ചെയ്തില്ലേ ഒരു വേദന ആ വേദനക്കുള്ള കൂലി തരൂലേ അതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപകാരം ഞാനും തരണ്ടേ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരണേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചതാണ് മഹാനായി ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഇന്റലക്ച്വൽ നമ്മുടെ ആ ബുദ്ധിപരമായ സാംസ്കാരികമായ ആ ഒരു ഔന്നിത്യം ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ലെഗസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യം ഇതാണ് എല്ലാം ജീവിച്ചത് പഠിച്ചവന് വേണ്ടി മനുഷ്യന്മാരിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആരും എന്തും ചെയ്തോട്ടെ അബ്ദുല്ലാഹുവിന്റെ ചില ചില കാശ് ഏതോ ഒരു കള്ളൻ പോക്കറ്റ് അടിച്ചു കൊണ്ടുപോയപ്പോ ആളുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ അബ്ദുല്ലാഹുവിന് മസ്ഹൂദ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ആ മോഷണം ചെയ്തു കൊണ്ടുപോയ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ വരട്ടെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാമ്യം പറയാം വളരെ മെലിഞ്ഞ മനുഷ്യനായിരുന്നു അബ്ദുള്ളാഹുബിന്റെ സുഹാബിയാണ് ഖുർആാൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന സുഹാബിയാണ് യുദ്ധത്തിൽ തല വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന സുഹാബിയാണ് എന്റെ ദ്വാരക്കെന്ന് അറിയോ സ്വന്തം പോക്കറ്റ് അടിച്ചു പോയത് നമ്മളൊക്കെ മൊബൈൽ കട്ടെടുത്ത എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ദ്വാരക്കും പടച്ചോനെ എടുത്തി വീണ വണ്ടി കുത്തി എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ദ്വാരക്കും അല്ലേ ഒരു ഉപദ്രവം ചെയ്താൽ അതുദ്വായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ സമ്പത്ത് എന്റേതാ ഞാൻ ദ്വാരക്ക് നിങ്ങൾ കാമ്യം പറഞ്ഞോളൂ കാമ്യം പറയാം എന്താ ദ്വാരെന്ന് അറിയോ അള്ളാഹുമ്മ പടച്ചവനെ പടച്ചവനെ എന്റെ സമ്പത്ത് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയവൻ അവൻ അത്യാവശ്യമുണ്ടായിട്ട് മോഷ്ടിച്ചതാണെങ്കിൽ അവൻ കൊണ്ടുപോയ സ്വത്തിൽ നീ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഇനി അവൻ മോഷ്ടിച്ചത് എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് അവൻ ആ പൈസയുടെ ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഇനിയൊരിക്കൽ മറ്റൊരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കരുത് പടച്ചവനെ അവനെ നന്നാക്കി കൊടുക്കണമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുള്ള വിശാല മനസ്സ് ഒരു സത്യവിശ്വാസി കിട്ടു എപ്പോ യഹ്ലാസിൽ ജീവിക്കുമ്പോ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോ മനുഷ്യന്മാര് പറയതും പറയും മനുഷ്യന്മാരുടെ വാക്കുകെട്ടും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ആളുകൾ ഭ്രാന്താക്കും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടും നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അതൊരു വീക്ക്നെസ് ആണ് മനുഷ്യന്മാരെ വിചാരിക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ സ്ത്രീധനൊന്നും വാങ്ങാതെ കല്യാണം കഴിച്ച അയാൾക്ക് തീരെ വില ഉണ്ടാവില്ല ആ മരുമോൻ ആ പുരയിലോ കുടുംബത്തിലോ വിലല്ല ശരിക്കും അയാൾക്കല്ലേ വില കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവനൊരു സാമർഥ്യം ഒന്നും ഇല്ല ആ അഞ്ചു വയസ്സ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് സുഹാനുള്ള ഒരു വിഷയം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളതിനെ ആ വിഷയം ശരിക്കും അങ്ങ് ഒരാളെ ഡിപ്രസ്ഡാക്കി കളയും നമ്മൾ ഡെസ്പെയർ ആക്കി കളയും സുഹാനുള്ള നന്മയെ അള്ളാഹുന് വേണ്ടി നന്മയെ സ്നേഹിക്കുക നന്മ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുന് വേണ്ടിയാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നിലാ വെളിച്ചത്തില് മക്കയിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ മല പൊത്തി പിടിച്ച് കയറി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹ് ആലോചിച്ച് ആ അള്ളാഹ് ഈ പാതിരാത്രി ഏത് മനുഷ്യനായി പാറക്ക് പൊത്തി പിടിച്ച് കയറി പോകുന്നത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങളാഹ് നബി നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടായി പോണത് രാത്രി സമയത്ത്
അപ്പൊ രാത്രിക്ക് രാത്രി അവരുടെ ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ദീൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാലോ നേരം കൊടുക്കാൻ നിന്ന് അവർ പോയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെന്നിട്ട് പോലെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആര് അഷ്റഫ് ഖലഫ് നിങ്ങളാരും വിളിക്കാതെ വേദ പറയേണ്ട ആൾക്കാരായി വേദ പറയേണ്ടവർ നിങ്ങളാരും വിളിക്കാതെ ഒരു സംവിധാനവും ഒരുക്കാതെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വന്നിട്ട് കേട്ടോളി അള്ളാന്റെ ദീൻ അലല്ലാഹു അസ്വദൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേദ തുടങ്ങേണ്ട ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ പള്ളിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ പുസ്തകം അവർ വേദ പറയാണ് അപ്പൊ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും വന്നതാവില്ല ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ പോയി വേദ പറയേണ്ടവരാ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ട ആൾക്കാരാ പഠിച്ച ആൾക്കാർ അത് പറയുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെയാ വേണ്ടത് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ എല്ലാം കോലം കെട്ടിയ കൂട്ടത്തില്ലേ ഇതിലും വലിയ കോലം കെട്ടൊക്കെ വന്നു എന്നാ തോന്നുന്നു ഏഹ് മുഖത്തൊക്കെ വലിയ കലാപരിപാടിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാൻ കുറച്ച് ചിന്തകൾ കിട്ടണം അള്ളാഹുലേക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് അടുക്കണം ഇതാണ് ഈ വാദിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം അത്രേ അതിന് വേണ്ടു അതാ തന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ വിഷമങ്ങളൊക്കെ സഹിക്കാം വലിയ വലിയ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലും സുഹാബും ഒക്കെ സഹിച്ചില്ലേ നമ്മളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ സാറല്ല നമുക്ക് മൈക്ക് വെച്ചിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് അന്ന് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹുബിന്റെ ശബ്ദം രണ്ട് മൈൽ അപ്പുറത്തേക്ക് കേട്ടിരുന്നു ഒരു ആംബ്ലിഫയറും ഒരു മൈക്കും ഇല്ലാതെ ഏതായാലും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇല്ല അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അവരെ എനിക്ക് പഴപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല ഇവരീസ് പറയാം നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവർ അന്ന് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ അവര് ഹലീഫയായിരുന്ന കാലത്ത് സുബഹനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പോകും പുറത്തു പോകും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്യും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരാൾ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആളെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇവരെന്താ എടുക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് എവിടെയാ പോകുന്നത് എന്താ വാഹനം എന്താ പോരാ എന്താ നാട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യും ഒരാളെ സ്വാഭാവികമാണ് അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാരുടെ സ്വകാര്യതകൾ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വേദോട്ട് പോയാൽ മതിയാവും പക്ഷേ സ്വകാര്യതകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നങ്ങൾ എങ്ങോട്ടായി പോകുന്നത് എന്നറിയാൻ വലിയ ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടായി വലിയ ഒരു 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 ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടായി മഹാനായ ഉണൽ ഫാറൂഖ് റബി അള്ളാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട അമൃതങ്ങൾ അന്ന് തീരുമാനിച്ചു നാളെ ശുദ്ധിക്ക് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ ശുദ്ധിക്ക് റബി അള്ളാഹു അറിയാതെ ഫോളോ ചെയ്യണം എങ്ങോട്ടാ പോണത് എന്നറിയാൻ അങ്ങനെ രാവിലെ പോയി നോക്കുമ്പോ സുദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു മദീനത്തെ പള്ളി എന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ വെളിച്ചം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരേ നടത്തം നടന്ന് 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 ഒരുപാട് ദൂരം എത്തിയപ്പോ ഏതോ മരത്തിന്റെയും പാറിന്റെ ഒക്കെ മറപിടിച്ച് ഉണർദ്ദങ്ങൾ കുറെ ദൂരത്ത് കൂടെ സിദ്ധിഗതങ്ങൾ കാണാതെ പിന്നാലെ പോകുന്നുണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പോകുന്നത് എന്ന് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ പുരയിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒച്ചു വീട് ഒരു ഹട്ട് ചെറിയ വീട് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ പുറത്തിറങ്ങി വന്നു തിരിച്ചു മദീനത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അമർത്തങ്ങൾ ഒളിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചു വീട്ടുകാരോട് വീട്ടിന്ന് വൃദ്ധയായ ഒരു ഉമ്മൂമ്മ വാലൈക്കും അസ്സലാം വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോ ഈ ഉമ്മാക്ക് കണ്ണു കാണൂല കണ്ണു കാണാത്തൊരു ഉമ്മയാണ് ആരെ ചെയ്യുന്നറിയോ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പവറിലിരിക്കുന്ന അബൂബക്കർ സുദ്ദി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി അത്രയും വലിയ സ്ഥാനമാണ് അന്ന് ഖലീഫ ആ ഖലീഫ ഒരു കരിമ്പൂച്ചകളോ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയോ ആരും ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് ചെയ്തു വന്നൊരു കർമ്മം അമൃതങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉമ്മ ഇവിടെ വന്നു പോയ ആളാരങ്ങ് കറിയോ ഇല്ല മോനെ എനിക്കറിയൂല ആളെ പേര് എനിക്കറിയൂല പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല ആളിപ്പ എന്തോടെ വന്ന് ചെയ്തത് അയാളെന്നും വരും രാവിലെ എന്റെ വീട് നടിച്ചു വരും വൃത്തിയാക്കും എന്റെ ആടിന്റെ പാല് കാണുന്ന എനിക്ക് കുടിക്കാനുള്ള പാലും രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പോകും എത്ര കാലായി കുറെ വർഷമായി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അറിയോ എനിക്ക് ആളറിയില്ല പൊട്ടിക്കരഞ്ഞോളൽ ഫാറൂഖ് റബി അള്ളാഹു ആരാണ് ഈ പണി ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഡ് മെമ്പർ ഈ പണി ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ആര് ഇപ്പോൾ മിനിമം നാല് ഫോട്ടോഗ്രാഫറൊക്കെ കൊണ്ടുപ
ആരും അറിയണ്ട എന്തേ ഇത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞാൽ മതി മിനിമം ആ ഉമ്മയോട് പറയൂല എന്നാണ് ഇത് ഞാനാണ് ആളെ പരിചയം അതുപോലും ചെയ്തില്ല ശുദ്ധി കൃതി അള്ളാഹു ഖലീഫയാകുന്നതിന് മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഖലീഫ അതിനർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മളും അള്ളാഹുവും മാത്രം അറിയുന്ന ചില സർക്കർമ്മങ്ങൾ വേണം നമ്മളും കുറച്ചോനും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഒരു മഹാൻ നാൽപ്പത് വർഷം സുന്നത്ത് നോമ്പെടുത്തിട്ട് പൊരക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നാൽപ്പത് വർഷം കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു കച്ചവടത്തിന് പോകുമ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ടിഫിൻ അതിന്റെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും ഭാര്യ എന്തെയും ഉച്ചക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുത്തയക്കും പിന്നെ രാത്രി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ബൾബൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സൂര്യ അസ്തമിച്ചാൽ കട അടച്ചു തിരിച്ചു പോകും മകരി പോകുമ്പോ പരിക്ക് എത്തി ഇയാൾക്ക് ഒന്നിടവെട്ട ദിവസങ്ങൾ സുന്നത്ത് നോമ്പായിരുന്നു ഒന്നിടവെട്ട ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന അന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണം ആ അങ്ങാടിയിലെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കും രാത്രി ഭക്ഷണം പോയി പോയി കഴിക്കും നോമ്പില്ലാത്ത അദ്ദേഹം കഴിക്കും ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മരിക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇയാൾ നാൽപ്പത് വർഷം ഒന്നിടവിട്ട് സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോക്കിയിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് നമ്മളാ മുഴുവൻ നോക്കും പക്ഷെ നമ്മളാ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിടവിട്ട് ഓൾസ്നേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം നോമ്പെടുക്കും പിന്നെ അലഹിസ്സലാമിന്റെ തോമ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നോമ്പെടുത്തത് പൊരക്കാരോ ഭാര്യ ഭാര്യ വിചാരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ രാത്രി വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രി ഭക്ഷണം ഇയാൾ നോമ്പ് തുറക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സ്വകാര്യമായി ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ നമുക്കിത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാ നമ്മൾ നാലാളാട്ടം അറിയിക്കുകയാണ് ഈ അറിയിപ്പ് നമുക്ക് നാളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും നമ്മുടെ അമ്പലുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാലാൾ അറിഞ്ഞു അത് വിഷയമല്ല അബുഹുറുദ്ദാഹുന് ചോദിച്ചു നബിയെ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴേ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ജുമായോ ജമായോ നടക്കുന്ന സമയമല്ല ഞാൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഞാൻ അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിസ്കരിച്ചതാ നബിയെ പക്ഷെ ഒരാൾ അവിടെ കടന്നു വന്ന പിന്നെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു സന്തോഷം തോന്നി അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നബിയെ മഹാനായ അബുഹുറങ്ങൾ പറഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ രഹസ്യമാക്കി ചെയ്തതിന്റെ കൂലിയും നിങ്ങളുടെ കർമ്മം പരസ്യമായതിന്റെ കൂലിയും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്റെ കാരണം എന്നറിയോ അവര് ചിന്തിച്ചത് മറ്റുള്ളവർ കാണാൻ വേണ്ടിയല്ല മറ്റുള്ളവർ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയല്ല നിസ്കരിച്ചത് നമ്മുടെ അഭിപാദത്തുകൾ പ്രത്യക്ഷത്ത് കാണുമ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആയിക്കോട്ടെ മതി നമ്മൾ ആരെയും കാണിക്കേണ്ട ആരെയും കാണിക്കേണ്ട മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലെ ശുദ്ധത കൊണ്ട് അള്ളാഹു ചാല സ്വർഗം കൊടുക്കും ചെറിയ അങ്ങനെയാണ് ഹബീബ് പറഞ്ഞു സൊല്ലാഹു അലഹിം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു മഹാമനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ മനുഷ്യന്റെ ഇടത് കയ്യിൽ രണ്ട് ചെരുപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും ഇടത് കയ്യിൽ രണ്ട് ചെരുപ്പുകൾ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് റസൂൽഹി നോക്കി ഞാനാ വരാൻ പോണത് നോക്കുമ്പോ ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യൻ വന്നു രണ്ട് ചെരുപ്പുകൾ ഇതേപോലെ ചെരുപ്പ് ഇടത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് വന്നു സൊഹിഹായ ഹദീസ് അങ്ങനെ വന്നിരുന്നു ആരൊന്നും പറഞ്ഞു നബി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതില്ല തങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു അതും വലിയൊരു വിഷയാണ് നമ്മൾ ഈ യോഗങ്ങൾ സ്റ്റേജ് കിട്ടും ആൾക്കാരെ ഇരുത്തിട്ട് പറയാൻ പാടില്ല ആള് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പൊക്കെ പറയാല്ലോ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളി ആളെ ഇരുത്തിയിട്ട് പറയരുത് ഒന്നുമില്ല ഈ കേൾക്കുന്ന മനുഷ്യന് തോന്നൂല ഞാൻ തിരക്കിടില്ലല്ലോ അത് തോന്നുന്നത് കിബറാണ് അഹങ്കാരം എന്ന് അതിന്റെ പേര് മൈക്കിലൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ സ്വാഗതമൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ വല്ലാണ്ട് പുകഴ്ത്തി പറയരുത് വല്ലാണ്ട് നല്ല തീരെ പുകഴ്ത്തി പറയരുത് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആള് കേൾക്കാത്ത സമയത്ത് അങ്ങനെ പറയേണ്ട ഉദ്ദേശം നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാൻ ഇരുത്തിയിട്ട് എങ്ങനെ പറയാം പറയാം അവർക്ക് ആ ഇരുത്തി പറയണത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പറയണില്ല എന്നാലും രണ്ടു വാക്ക് പറയട്ടെ ആ എന്താ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാക്കും ഒരാൾ ചെയ്തത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതായിരിക്കും നമ്മൾ പള്ളിക്ക് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തന്നെ വിചാരിക്കുക ഉദാഹരണം പറയാം മുമ്പരത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താ പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് മുമ്പര സ്വീകരണം ഒരു അവാർഡും ഒരു ഒരു പൊന്നാടിയൊക്കെ അണിയിക്കുമ്പോ യാ അള്ളാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് ഉഷാറായിക്കണല്ലോ എന്ന് ഇയാൾക്ക് തോന്നിയാൽ ആ
അവരുടെ അഭാവത്തിൽ പറയണം അവരിരുത്തിയിട്ട് പറയാൻ പാടില്ല ഒന്നുമല്ല വെറുതെ ഒരു ഗൾഫുകാർക്കാണ് അസുഖം പ്രവാസി സംഘടനകൾക്കൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അസുഖമുള്ളത് വല്ല എവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗൾഫുകാർക്ക് വന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇത് വല്ലാണ്ട് ഈ ഫോട്ടോത്തിന് മുമ്പിൽ ഒന്നും കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നാലാൾ അറിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അസുഖമാണ് എന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുക ഓരോ അസുഖത്തിൽ കുറേ അസുഖമല്ലേ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു അസുഖം ഗൾഫുകാർ കിട്ടിയത് അതാണ് ഈ ഷോ കേസ് ചെയ്യുക ഷോ ഓഫ് പുറച്ചും കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നിബിതങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അയാൾ ചെരുപ്പ് പിടിച്ചു വന്ന് അവിടെ ഇരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നു നിബിതങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കേട്ട് വെച്ചു പോയി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തങ്ങൾ ഇതേ വാക്ക് പറഞ്ഞു സ്വർഗവാസിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇടത് കൈയിൽ തന്റെ ചെരുപ്പുകൾ പിടിച്ചിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതേ ആള പിറ്റേന്ന് വന്നു അങ്ങ് തന്നെ വന്നു മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ഇത് ആവർത്തിച്ചപ്പോ മഹാനായ ഈ മനുഷ്യന്റെ പിന്നാലെ ഒന്ന് എനിക്ക് കൂടണം ഇയാള് ചെയ്യുന്ന മഹാക്രമം എന്താണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം സ്വർഗത്ത് പോകുന്ന ഉറപ്പുള്ള ഈ പത്ത് സഹാബികൾ നമ്മൾ അക്ഷരത്തിൽ മുബഷരി എന്ന് പറയില്ലേ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന പത്ത് പേർ അത് ഒരു ഇരുത്തത്തിൽ ലഭിതങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞ പത്ത് പേരാ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സ്വർഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അതിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇയാള് ഞാൻ പിന്നാലെ പോവാൻ എന്താണ് ഇയാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യം അതെനിക്കും ചെയ്താൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുവല്ലോ ഇയാളെ പിന്നാലെ കൂടി രാത്രി ഷാസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പുരക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഞാനും വാപ്പിൻ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുരക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പുരക്ക് നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ സമ്മതിക്കോ ആയിക്കോട്ടെ എന്നെന്താ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാം ഞാൻ പോയത് മുപ്പര് രാത്രി എത്ര നിസ്കരിക്കുന്നത് മുപ്പര് എന്തൊക്കെയാ ഓതിരുന്നത് ഉപരെന്തൊക്കെയാ സൽക്കർമ്മം ഇതൊക്കെ നോക്കാണ് ഞാൻ പോയത് രാത്രി കാര്യമായ ശുന്യസ്കാരം ഞാൻ കണ്ടില്ല സുഭനസ്കാരത്തിന് എഴുന്നേറ്റു ഞാനും മുപ്പര് ഒരുമിച്ച് പള്ളിക്ക് വന്നു സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞു മുപ്പര് തിരിച്ചു പോയി ഞാനും പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പകൽ നോമ്പറ്റു അന്ന് നോമ്പൊന്നുമില്ല സുന്നത്ത് നോമ്പൊന്നുമില്ല മുപ്പര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് യാ അള്ളാഹ് ഞാൻ ചെന്ന ഇന്ന് പിന്നെ ക്ഷീണമായിട്ട് നാളെ ഉണ്ടാവും നാളെ നോക്കി രണ്ടാമത് ദിവസം ഇതേപോലെ പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസമാണല്ലോ അതിഥി എന്ന പ്രയോറിറ്റി കിട്ടാൻ മൂന്ന് ദിവസമാണ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൽക്കാരൊക്കെ നിർത്തി നോർമൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് അതിഥികൾ അതിഥി എന്ന് പിന്നെ അപ്പൊ പറയില്ല അപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും കാര്യമായ ഒരു മാറ്റം കാണില്ല ആ സമയത്ത് ഇയാളോട് പറഞ്ഞു അല്ല സഹോദര നിങ്ങൾ വന്നിരുന്ന മൂന്ന് സദസ്സുകളിൽ ഒന്നാന്തരസൂരം നിങ്ങളുടെ വിശേഷണം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ കർമ്മം എന്താ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നതാ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അത്ര തന്നെ നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാണ് ഞാൻ വാപ്പാനായിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇത് ഞാൻ ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്രക്ക് തന്നെ ഉള്ളൂ ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാ ശരി കേട്ടോ പോട്ടെ ആ അസ്ലാം വലൈക്കും പോയി പോയപ്പോ ഇയാൾ തിരിച്ചു വിളിച്ചു ഇവിടെ വരും അബ്ദുള്ളാഹിബുൽ മകനാണ് ചോദിച്ചു അല്ല പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ല ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ കണ്ട അബാധ ഇത്രക്ക് തന്നെ എന്റെ അടുത്തുള്ളൂ ഞാൻ വലിയ അബാധ എടുത്ത് മറിയുന്ന ആളൊന്നുമല്ല വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആരോടും വെറുപ്പില്ല ആരോടും ഒരു 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 അസൂയയോ എന്ത് പകപോക്ക് ഇതൊന്നും എന്റെ ഹൃദയത്തിലില്ല അതെ ശരി ആയിക്കോട്ടെ അള്ളാഹ് റസൂൻ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു നബിയെ ഞാൻ ഇയാളുടെ കൂടെ കൂടി നബിയെ കാര്യമായ ഒന്നും കണ്ടില്ല പക്ഷെ മൂപ്പരനോട് പറഞ്ഞ വിഷയം എന്താണെന്ന് അറിയാം നബിയെ മനസ്സിൽ ആരോടും ഒരു വെറുപ്പില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് സ്വർഗം കിട്ടാൻ കാരണം ഫർലസ്കരിക്കണം ഫർലായ വാജിബായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം കാര്യമായ അമലുകളൊന്നും ഇല്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് വലിയ അമല ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൃദയം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അമല അള്ളാഹുന് വേണ്ടി മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ സ്നേഹിക്കാം ശത്രുവിനെയും മിത്രങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും അള്ളാഹുന് വേണ്ടി ഹൃദയം എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പുണ്ടാവുക നന്മ പറയുന്ന ഒരു നാവുണ്ടാവുക ചീത്ത പറയാത്ത ചീത്ത വിളിക്കാത്ത ഒരു നാവുണ്ടാവുക ചീത്തയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാത്തൊരു മനസ്സുണ്ടാവുക മത
സുദീഖർലിയല്ലാഹുൽഹുവിന്റെ കാലശേഷം ഖലീഫയായി ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹുൻഹു ഈ ഖലീഫയാവുന്നത് വലിയ രസമാണ് സുദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഖലീഫയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാണ് അല്ലാഹുൽ ഹബീബ് വഫാത്ത് ആയപ്പോൾ അല്ലേ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മയ്യിത്ത് പോലും ഭൂമി ലോകത്ത് മറവ് ചെയ്യാതെ മൂന്ന് ദിവസം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എംബാം ചെയ്തിട്ടല്ല ആ ശരീരത്തിൽ സുഗന്ധങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരെയാണ് ഖലീഫയാക്കേണ്ടതെന്ന് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലാണ് ഇതുവരെ ഭൂമിയിലെ ഖലീഫ ഇതിന്റെ ലഭിതങ്ങൾ ഭൂമിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പോവാണ് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഒരാൾ അഡോ കമ്മിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അടുത്ത ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരെ റസൂലുള്ളാന്റെ ഭൗതിക ശരീരം മേലെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ മറവ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് സുഹാബത്തിന് അള്ളാഹു തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാ അങ്ങനെ നിർത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടായി തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടായ ഒരു വലിയ രസമുണ്ട് നിങ്ങൾ കൈനീട്ടി നിങ്ങളാണ് ഹലീഫയാ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ കൈതിരി ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ബയാത്ത് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളാണ് ഹലീഫ കൈ നീട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അമറേ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നതിന്റെ ശേഷം ഈ ഒരു മണ്ടത്തരമല്ലാതെ വേറൊരു മണ്ടത്തരങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്ന തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ കൈതിരേ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാ ആ ഞാൻ തന്നെ അല്ലേ സ്ഥാനാർത്ഥിയാ വേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ അല്ലേ ആക്കേണ്ടത് അല്ല ഞാൻ റെഡിയാണ് അവര് പറയാ എന്നെ ആക്കല്ലേ ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ ഇല്ല എന്നെ പറ്റൂല ഇതല്ലാത്ത ഒരു വേണ്ടാത്തരം നിങ്ങൾ ഒരു മണ്ടത്തരം ചെയ്ത് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇതല്ലാത്ത ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നിന്റെ കൈ പിടിച്ച് ഞാൻ ഖലീഫാണ് നിങ്ങൾ പറയേ പറ്റില്ല നിങ്ങളാവേ പറ്റൂ നിങ്ങളാവണം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അതിന് കരുത്ത് തരും അമറേ നിങ്ങളുടെ ഈ വാക്കുകളും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുമാണ് എന്റെ കരുത്ത് കെട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുക്കാം പക്ഷെ എന്റെ കരുത്ത് നിങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഖലീഫ സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്ന മഹാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരും അറിയാത്ത ഒരു നന്മ ഞാനും അള്ളാഹു മാത്രം അറിഞ്ഞെന്ന് ചെയ്തു അങ്ങനെ മദീനയിൽ ഊരു ചുറ്റുന്ന സമയം മഹാനായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റതിയല്ലാഹു അവിടെ ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ട്രാവല് യാത്ര തുടരാൻ പറ്റാതെ വിഷമിച്ചു പോയ ഒരു യാത്രാ സംഘം ഒരു ഫയർ ഇങ്ങനെ കണ്ടു ഒരു ചെറു തീ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ഒരു വാപ്പ വിളക്ക് കത്തിച്ച് ഒരു പാത്രം വെറുതെ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചു എന്തേ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് പോവാൻ പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് വിശന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളൊക്കെ കരയുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ രാത്രി പാതിരായിട്ടുണ്ട് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് മക്കൾ വിചാരിച്ചോട്ടെ വിശന്ന് വിശന്ന് അവരുടെ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ രാവിലെ എന്തെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കാം വിഷമിച്ചപ്പോ എന്തേ നിങ്ങൾ പോകുന്നു ചോദിച്ചു ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഖലീഫ ഉമറിനെ കാണാൻ പോവാ ആര് ചോദിക്കുന്നത് ആരാ ഉമറതി അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഖലീഫ ഉമറിനെ കാണാൻ പോവാ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ആളായിരിക്കും വേണ്ട ആൾക്കാർ കേട്ട് പരിചയം കണ്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കുറച്ച് റേഷൻ കിട്ടണം നിങ്ങൾ വളരെ പച്ച പാവങ്ങളാ എന്തെങ്കിലൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ബൈച്ചുൽ മാലിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ശരി ആരാ ടെന്റിൽ ടെന്റിൽ എന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ട് എന്തേ അവർക്ക് പ്രസവ വേദന വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രസവിക്കാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതൊക്കെ കഴിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളൊന്ന് വിശ്രമിച്ചതാ ആരാ ഉള്ളത് ആരുമില്ല അവൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഈ കുട്ടികളെ പുറത്തു നോക്കുകയാണ് അവൾ പ്രസവ വേദന അനുഭവിക്കാനുള്ള അമർത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിൽക്കിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഇപ്പോൾ വരാം ഓടിച്ചെന്നു തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അള്ളാഹു വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഉമ്മനെ പടച്ചവന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ഓടിച്ചെന്നു അന്ന് അമർത്തങ്ങളുടെ ഭാര്യയുണ്ട് മറ്റൊരു ഭാര്യയിൽ ജനിച്ച മകൻ അവരാണ് അന്ന് അമർദിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മുൽസൂം അവരോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മുൽസൂം കാര്യമായ ഒരു പുണ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പാതിരാത്രി നമ്മളൊക്കെ പാതിരാത്രി വന്ന വാതിലിന് എങ്ങനെ തുറന്നേരെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ കയറി വരുന്ന നേരം കണ്ടോ അത് നിങ്ങൾ വേറെ വണ്ണം കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ്
ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്താണ് ഭാര്യയും ആ ഭർത്താവും ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്താന്നറിയാം മുഗുത്സവും അവിടെ ഒരു യാത്രക്കാർ വന്നൊരു പെണ്ണ് പ്രസവിക്കാറായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പ്രസവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ റെഡിയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് തുണി കഷ്ണം ആവശ്യമുള്ള വെള്ളവും ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തേക്കിൻ ഞാൻ കുറച്ച് വിറകും ഗോതമ്പും ഞാൻ എടുക്കാം നിങ്ങൾ സാധനം കൊടുത്ത് റെഡി ആയിക്കോന്നു പാതിരാത്രി പാതിരാത്രി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുംബം നന്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുടുംബം ഇസ്ലാം ലോകത്ത് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ഇതായിരുന്നു പൊതുപ്രവർത്തനം ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുക റിലീഫ് പ്രവർത്തനം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറ ഞാൻ റെഡിയാണ് പാതിരാത്രി ഉറക്കത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് ആ മഹതി പറഞ്ഞത് ഉമ്മ കുൽസുവും പ്രതി ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്നാ കയറിക്കോ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി അമർത്തങ്ങൾ കുറച്ച് വിറകെടുത്തു ഗോതമ്പ് എടുത്തു ഉമ്മ കുൽസുവും ആ പ്രസവത്തിന്റെ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് ആരായി പോകുന്നത് നമ്മൾ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാര്യ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് ലേഡി എന്നാ പറയാം അല്ലേ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ വനിത ആ പ്രഥമ വനിതയാണ് ഇപ്പൊ ഉമ്മ കുൽസുവും പ്രതി ആരുടെ പ്രസവം എടുക്കാനായി പോകുന്നത് ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുസ്ലിമത്താണ് ഏതോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പെണ്ണ് നമുക്ക് പ്രസവം എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ചെലവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രസവം വലിയ വലിയ ചെലവല്ലേ പ്രസവിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേറെ വേലക്കാരെ നിർത്തണം ഒരു ഒരു പണിയും ചെയ്യൂല ഓർക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർ പണി ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെ കുട്ടിനെ കുളിപ്പിക്കാനും അവരൊക്കെ ഭക്ഷണം വാഗം ചെയ്യാൻ വൃത്തിയാക്കാനും അവരെ വിഷയുണ്ടോ ആ എന്നാ സ്വിച്ചിട്ടല്ലേ ആ സ്വിച്ച് പോലെ അവൾക്ക് ഇടാൻ വയ്യ സുഹാനല്ല ആര് അവൾക്ക് വേറെ നിറച്ച് പൈസ കൊടുക്കും വേണം എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവരങ്ങട്ട് അതിഥിയായി കൊണ്ടുവന്ന പോലെ ഇങ്ങനത്തെ പണിക്കാർ എന്ന് കിട്ടാനുള്ളത് അല്ലേ പണിക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ വീട്ടുകാർക്കും ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാർക്കും മാനക്കേടല്ലേ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരെ കിട്ടുന്ന കാശിന് അവരെ നിർത്തിയ പണിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അവര് പേരിനൊരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കള്ളപ്പണി ചെയ്യുന്ന പണിക്കാരെന്നുള്ളത് അന്ന് ഈ പണി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആരാഹുവിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മ കുൽസുഹും പോയി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ ഗോതമ്പ് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കി കോളി ഈ പെണ്ണിന്റെ വേണ്ട ശുശ്രൂഷ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഞാൻ ടെന്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇവിടെ ഏതോ പാതിരാത്രി മരുഭൂമിയുടെ നടുവിലായി നടക്കുന്നത് മരുഭൂമിന്റെ നടുവിൽ ടെന്റ് കിട്ടിയിട്ട് അന്ന് യാത്രക്കാരെ ടെന്റ് കൊണ്ടാ നടക്കുക എവിടെ ചെന്നാലും താമസിക്കാൻ ടെന്റ് അവിടെ വീട് കൂടെ ഉണ്ടാവും അതാണ് നൊമാറ്റ്സ് രാത്രിയായി ഒമറതി അള്ളാഹുനു ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാൻ ആര് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ കിസ്റിൻ കൈസറും കേട്ടാൽ വിറക്കുന്ന മഹാൻ അമർത്തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് അമർത്തങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമായി വന്ന ആദ്യകാലം റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിച്ച കാലത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഹോട്ടംബേടാന്ന് വിചാരിക്കും എന്ത് കണ്ടാലും നബിയെ വാളെടുത്ത് ഞാൻ തലവിട്ടിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും അതാണ് അതാണ് അമർത്തങ്ങൾ ആദ്യകാലം പക്ഷെ ഭരിക്കുന്ന കാലം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് അമർത്തങ്ങൾ പച്ച പാവായിരുന്നു വളരെ പാവാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാര്യ ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ടിരുന്നത് പച്ച പാവായിരുന്നു പച്ച പാവ ഒരു ഒരാൾ വന്ന് പരാതി പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാവും ഒരു ഭാര്യ വല്ലാണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടേ അമർത്തങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് വന്നു അമർത്തങ്ങൾ ഉപദേശിച്ച ഭാര്യ നന്നാവെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നതാ സുഹാനല്ല അപ്പോ അമർത്തങ്ങളോട് പരാതി പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ എന്ത് പരാതി വന്നത് ഭാര്യനെ വല്ലാണ്ട് ചീത്ത പറയണ്ട അമർത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓളൊന്ന് ഉപദേശിക്കണം നന്നാക്കണം വന്നോക്കുമ്പോൾ അമർത്തങ്ങളുടെ ഭാര്യ പൊരിഞ്ഞ ഡയലോഗ് കേട്ട് സുഹാനല്ല വാതിൽക്ക മുട്ടിയിട്ട് വാതിൽ തുറക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ വാതിൽ തുറക്കണ കേൾക്കുന്നത് വെള്ളമർത്തങ്ങളെ ചീത്ത പറയണ വാക്കാ അദ്ദേഹം പിന്നെ അവിടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് വാതിൽ വെള്ളമർത്തങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോ ഇയാള് പുറത്തിറങ്ങി പോവാ അല്ലല്ല എന്ത് ഇപ്പൊ പോണത് ഞാൻ ചോദിക്കാം പിടിച്ചിരും വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ട് വന്നത് അതിന് വലിയ കുഴപ്പം നിങ്ങളെ പുറക്കുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ചോദിച്ചു അല്ല എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ നാവല്ലാണ്ട് കൂടുതലാ നിങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ എന്റെ പെണ്ണ് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ താഴെയാണ് അത്ര ഒന്നുമല്ല ഇവര് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരല്ലേ ആ ഇവര് നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നില്ലേ ഇവര് നമ്മുടെ വസ്ത്രം ഇളക്കി തരുന്നില്ലേ പിന്നെ നാവ് കുറച്ച് അത് നമുക്ക് സഹിക്കാം ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അമൃതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് നാവിടുക എന്ന്
മഹാനായ മൃഗങ്ങൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തീരുമ്പോഴേക്ക് ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും പിന്നെ വാപ്പ എടുത്തു നാം പറയും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും വാപ്പക്ക് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ പാതിരാത്രി ചുട്ടെടുക്കുക ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണം ഇവർക്കറിയില്ല ഈ ഇവരെ കാണാനായി ഇവർ പുറപ്പെട്ടത് ഈ അമൃതങ്ങളെ കാണാനായി ഇവർ ഒരുപാട് രാജ്യത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് പുറപ്പെട്ടത് പക്ഷെ ഈ ഹലീഫയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സേവനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അവർക്കറിയൂല എപ്പോഴറിഞ്ഞെന്നറിയോ ഈ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ചത് ഒരാൺകുഞ്ഞാണ് അപ്പോ ഉമ്മുക്കുത്സുവും അമൃതങ്ങളുടെ ഭാര്യ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന് ഒരാൺകുട്ടി പറഞ്ഞു എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം അമീറുൽ മുഗ്മിനീൻ എന്ന് ഒരാളെ മാത്രമേ ആ ലോകത്ത് വിളിക്കപ്പെടൂ അയാളോട് എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ നിങ്ങളാണ് അതിനെന്താ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നേതാവ് ആ സമൂഹത്തിന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ ഈ നന്മ അമർത്തങ്ങൾ ആരോടും പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യനോട് ആരോ ആരോടും പറയല്ലേ എന്ന് ലോകം അറിയ ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ ഈ അമർ അലി അള്ളാഹു ചാലാൻഹു അന്നൊരിക്ക ശത്രുവിന്റെ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം അന്ന് മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാരോടും പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല ഇനി പറയാലോ അമർ തങ്ങൾ വഫാത്തായില്ലേ അങ്ങനെയാണ് ലോകം ഈ നന്മ അറിയുന്നത് ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ വേണ്ടിയാണ് ആരും കാണാനല്ല ആരും അറിയാനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളും പടച്ചവനും മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു നന്മ എങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റു നമ്മൾ പഠിച്ചവന് മാത്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടൊരു യത്തീമിനെ വിധവയായ ഒരു സഹോദരിക്ക് കണ്ണു കാണാത്ത ഒരു ഉമ്മാക്ക് ഒരു വൃക്ക രോഗിക്ക് ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് നമ്മളും അള്ളാഹുമല്ലാതെ മറ്റൊരാളും അറിയാത്ത രീതിയിൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റണം മറ്റു റിലീഫിനൊക്കെ സഹായിച്ചേക്കണം അതിനൊക്കെ സഹായിച്ചേക്കണം പക്ഷെ നമ്മളും പഠിച്ചവനും മാത്രം അറിയുന്ന ചില സഹ സ്വകാര്യതകൾ വേണം അതിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇബിലീസ് ഇങ്ങനെ പറയല്ല നാൾ അറിയണ്ടേ എത്ര കാലം ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നറിയിക്കണ്ടേ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നോളിക്കും ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ കർണാടകയിലോ തമിഴ്നാട്ടിലോ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് വന്ന് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലോ അങ്ങനെ വളരെ പാവപ്പെട്ടവർ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പാണത്തൂർ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പറ്റും നമ്മളും പഠിച്ചവനും മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ പള്ളി ഇങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുക്കുക നമ്മളും പഠിച്ചവനും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി വലിയ ഉദ്ഘാടന പരിപാടി ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ അറിയും അതൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളും പഠിച്ചവനും ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് മാറിപ്പോയാൽ അറിയില്ലല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ തന്നാൽ ഒരു പൊരക്കായില്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊര പൊരക്കുള്ള മുറ്റത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഫ്ലോറിങ്ങിന്റെ കാശ മതിയാവും വലിയൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെ നമുക്ക് ദുന്യാവില് ആഹ്രത്തിൽ പൊര വേണ്ടേ മൻ ബനാലില്ലാഹി മസ്ജിദൻ വലൗക മഫ്ഹസ് ഖതാ ഒരു പ്രാവിനെ ഇരിക്കാവുന്ന സ്ഥലേ ഉള്ളൂ അത്രക്ക് ചെറിയ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയാലും ബനല്ലാഹു ലഹു ബിഹി ബൈത്തൻ ഫിൽ ജന്ന നാളെ പരലോകത്ത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അല്ലാഹു പൊര പണിത കൊടുക്കുമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആക അഞ്ച് ആൾക്ക് നിസ്കരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ഈ സ്റ്റേജിന്റെ അത്ര പോലെ വലിപ്പല്ലാത്ത പള്ളിയാണ് എന്നാലും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അല്ലാഹു പൊര തരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വീട് ആയി കഴിഞ്ഞോ ഇനി ഞാൻ അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീട് എടുക്കും അത് നാട്ടിലാവണം നാട്ടിലാവണ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ അറിയാം നാട്ടിലത്തെ പള്ളിക്കൊക്കെ സഹായിച്ചേക്കണം പക്ഷെ നമ്മളും അള്ളാഹു മാത്രം അറി ചോർന്നൊടിക്കുന്ന പള്ളികൾ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ചെന്ന് എന്താ എന്താ യു പിയിലും ബീഹാർക്കും ഒന്നും എത്തണ്ട നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ അവരെ സഹായിക്കാം നമ്മളും പടച്ചോനും മാത്രം അറിയുന്ന രീതി ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നന്മ പടച്ചവന് മാത്രമായി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നോമ്പും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഖുർആാനും ആരാരും അറിയാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ മറിച്ചു പിടിക്കണില്ലേ എന്നാൽ ചെയ്യുന്ന നന്മയും കുറച്ച് മറിച്ചു പിടിക്കണം അത് പരസ്യാക്കണ്ടാണ് പറയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകളും കുറച്ച് മറച്ചു വെക്കണം പരസ്യാക്കരുത് പരസ്യായിപ്പോയി അതിന് കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹുന ഭയപ്പെട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു വിഷയം
എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഞാൻ ഡ്രസ് മേടിച്ചു കൊടുത്തത് നാളെ പരലോകത്തേക്ക് പോകും വരിക്ക് ഉപകാരപ്പെടാനാണ് സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച് ശരീരം മറച്ച് നടന്നത് എന്റെ ഭർത്താവ് നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ടല്ല നാട്ടുകാർ മൊത്തം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനും അങ്ങനെ ആയി അല്ല അല്ല അള്ളാഹു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുന് വേണ്ടിയാണ് ോട് പറയണം പെണ്ണുങ്ങളോടൊക്കെ പറയണം അവർ മേൽത്തട്ട വസ്ത്രം ധരിച്ച് മുഖം മറക്കുന്ന വസ്ത്രം കൊണ്ട് അവൾ നെഞ്ചിലേക്ക് വസ്ത്രം താഴ്ത്തിയിടണം എന്ന് അള്ളാഹുന്റെ നിയമം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അൻസ്വാരികളായ സുഹാബിമാർ അവരുടെ പുരകൾ ചെന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓതിക്കൊടുത്തു മുഖമക്കന ചെയ്യാനും മുഖം മറക്കാനും ശരീരത്തിൽ മുഖം മറക്കുന്ന വസ്ത്രം കൊണ്ട് നെഞ്ചിലേക്ക് വസ്ത്രം താഴ്ത്തിയിടണമെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ ആജ്ഞയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മദീനക്കാരായ പെൺകുട്ടികളെല്ലാം പാകമായ ഒരു ഷാൾ കിട്ടട്ടെ എന്നാ പിന്നെ ഞാനൊരു മഫ്ത വാങ്ങട്ടെ എന്നൊന്നും കാത്തിരിക്കാതെ അവരവർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ചെന്ന് ചെല്ലുകയും ആ വസ്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ടവർ ശരീരം മറക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്ത പെണ്ണുങ്ങൾ അൻസ്വാരികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ വളരെ നല്ലവരും കള്ളിന്റെ ബിസിനസ് നടക്കുന്ന കാലത്താ അന്ന് പൊരിഞ്ഞ കള്ളിന്റെ ബിസിനസ് നടക്കുന്ന കാലം മാറി ഇത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പടച്ചോനെ എത്രയോ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇക്കോട്ടെ ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടായിരുന്ന കള്ളുകൾ വഴിയിലേക്ക് ഒഴുക്കി കളഞ്ഞ് അള്ളാഹുന്റെ നിയമത്തെ സ്വീകരിച്ചവരാണ് വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹു വേണ്ടി കുറച്ച് ബിസിനസ് നഷ്ടപ്പെടാവും നമ്മൾ പരീക്ഷ ഇടപാടുകളാണ് അങ്ങനെ ബിസിനസ് ഉണ്ട് അള്ളാഹു ചെയ്തു പോയത് വലിയ കുറ്റാണ് അള്ളാഹുനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് പരീക്ഷ ഏർപ്പാടുകൾ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നില്ല പറ്റിപ്പോയി പഠിച്ചോണ്ട് പോക്കുകളും ചോദി ഇനി ഞാനില്ല അതിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു നയിക്കോട്ടെ എന്നാലും എന്റെ ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെടില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അള്ളാഹുന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുലേക്ക് മനസ്സ് കൊടുക്കുക നമ്മളൊക്കെ അബിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ളവരാണ് തിരിച്ചു പോവാൻ നമ്മളും തിരിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കലിമ ചൊല്ലി പോണം അള്ളാഹു ആ ഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ മാസം യാത്ര ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്നാലില്ല നമ്മളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ് തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദുന്യാവിൽ അള്ളാഹുനോട് നന്മ ചോദിക്കും ഇവിടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നന്മ തരണം നാളെ പരലോകത്ത് നന്മ തരണം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുന് വേണ്ടി ചെയ്യാം ഏത് പണി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വെറുതെ ചിരിക്കണത് പോലും അതാണ് ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കുന്നത് സ്വതക്കയാണ് അത് പെണ്ണുങ്ങൾ അന്യ ആണുങ്ങളോട് ചിരിക്കുന്ന പറ്റിയല്ലേ അത് ഹറാമാണ് കുറ്റകരമാണ് ചെറുപ്പക്കാർ അന്യ പെണ്ണുങ്ങളോട് ചിരിക്കില്ല ഹറാമാണ് കുറ്റകരമാണ് മുഗ്മിനീയങ്ങൾ മുഗ്മിനീയങ്ങളോട് മുഗ്മിനാച്ചകൾ മുഗ്മിനാച്ചകളോട് തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പുഞ്ചിരിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഒരു ഒരു മധുരമുള്ള സംഗതിയാണ് പുഞ്ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും കഠിന ഹൃദയരായിരിക്കരുത് മുഖത്ത് പ്രസന്നത വേണം പ്രശാശത്ത് വേണം എന്നാണ് അത് ഭയങ്കരമായ സന്തോഷം നൽകാൻ പറ്റും താൻ സമീപിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സലാം പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂലുള്ളത് ആർക്കാണെന്നറിയോ ആരാണോ അക്സറും ബിഷ്റ മുഖത്ത് ആരുടെ മുഖത്താ ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷം 